değişkenleri data tiplerine bağlama. E, verdiğimiz bir bin'e e, şu an yukarıda gördüğünüz gibi bin ID example'da, example bin sınıfında. Bunun içerisinde 6 tane değişken var. Hepsinin data tipi farklı. Birincisi int, long, string, float, boolean ve double. Gördüğünüz gibi value içerisindeki tüm değerler aynı. Sadece bool value e, değişiyor. E, Spring Java'daki e, temel data tipleri için e, otomatik değer e, çevirme yapıyor. Yani sizin e, tipi e, int, long, string diye belirtmenize gerek yok. Alt tarafta setter e, metotlara yer kalmadığı için e, yazamadım. Onu öyle gör, e, görürsünüz. E, Spring içerisinde e, bizim yani daha kısa bir Spring dosyası elde etmemiz için ya da yani daha farklı bir yöntem için p namespace var. E, bunun da yaptığı şey bu e, yukarıda gördüğünüz e, bin işte Spring e, e, config xml'i e, bir önceki slide'daki xml'i aynı. E, yani burada diyoruz ki p diyoruz namespace'i yukarıda e, işaretliyoruz. Orada iki nokta, nokta üst üste int value diyoruz, değerini veriyoruz. Yani p iki nokta, nokta üst üste ondan sonra değişken ismini diyoruz. Bir de value'yu direkt veriyoruz. Yani bu da bir yöntem. Ee, eğer e, bir başka bir bin'e referans olarak vermek istersek onu da aynı şöyle yapıyoruz. p diyoruz e, iki nokta üst üste e, hangi e, değişkense onun ismini veriyoruz. Ondan sonra da çizgi ref diyoruz. Yani ardından da başka bin'i referans olarak gösteriyoruz. Aynı P namespace gibi e, konstrük, konstrüktörler içinde e, C namespace var. Burada da e, yukarıdaki gördüğünüz e, bin alttaki iki binle aynı. Yani e, ne yapıyoruz? Pardon. E, C iki nokta üst üste diyoruz. E, hangi argument olduğunu belirtiyoruz. Ardından çizgi ref diyoruz. Ardından da e, değer bölümüne hangi e, bini kullanması gerektiğini yazıyoruz. Evet, şimdi e, Java'da kullanılan Java Collections içerisindeki değişkenleri Spring içerisinde nasıl kullanmamız gerektiğini e, göstereceğim. E, burada Collections'a başlamadan önce Properties'e başlamak istiyorum. E, örneğin burada bir bin'imiz var, Mappings bin'i. E, i̇çerisinde Properties diye bir, de, bir değişkeni var, Java YouTube Properties e, tipinden. E, burada, burada belirttiğimiz gibi e, altta Value içerisine göstererek değişik line'lar ekleyebiliriz. Ve de Spring bunları otomatik olarak properties haline getirip sizin e, sınıfınıza seti yapıyor. Evet. List, set, map ve props için de e, demin gösterdiğim gibi aynı şeyleri farklı farklı kullanabiliyoruz. Mesela listler için burada list kullanıyoruz. Value veya ref diyoruz. E, map için e, entry kullanıyoruz. XML elementi key value şeklinde ya da key value ref şeklinde. Set için de aynı list gibi value ref kullanıyoruz. Evet, e, Java'da e, olan e, generic e, ile alakalı olarak mesela altta da gösterdiğim gibi map string float accounts e, diye buna e, string float e, şeklinde vermek için de yukarıda gösterdiğim gibi entry key bu string alıyor bu da float oluyor ve de bunu otomatik olarak da e, çeviriyor. Ee, Spring içerisinde null ve empty nasıl kullanılır? Bir de onu göstermek istiyorum. Burada yukarıda bir e, example binimiz var. E, i̇çerisinde prof, e, email adında bir değişkenimiz var. Property. Bunun için biz şu an bir boş string vermek istersek value'yu boş olarak bırakıyoruz. Veya null e, kullanmak istersek e, içerisine null olarak XML elementini veriyoruz. Ve kursumuzun son slaydı. E, şu anki dersimizin lazy kullanımı. Burada iki tane binimiz var. Biri id lazy, diğeri not lazy. Yukarıdaki bin içerisinde lazy init true diye bir belirti var. Bunun nedeni ise şöyle. Spring bizim verdiğimiz meta dosyasını yani içerisindeki tüm binleri, tüm nesneleri oluştururken lazy init true olanları hemen oluşturmuyor. Bunu ne zaman oluşturuyor? Bunu program içerisinde gerekli olduğu zaman, yani ne zaman ilk defa kullanılırsa o zaman oluşturuyor. 
Evet dersimiz burada sona eriyor. E, ders notları e, yani bu prezentasyonu pdf, PDF halinde barıştere.com'a e, upload edeceğim. Videoları YouTube'a barıştere'den görebilirsiniz. E, Twitter için beni takip edebilirsiniz ve de bana ulaşmak için de barist.dere.gmail.com